start our session. Uh, it will be a little delayed session because of the fact that uh, we've started late. Uh, but but I wanted to start the session with uh, with something that I came across yesterday. Uh, see, uh, the, I was talking to someone and, and uh, when you're preparing for civil services or when you're preparing for any particular exam, there is one thing that comes to your mind, which is comparison. Uh, and there is no end to comparison. Uh, when I was preparing, I used to compare with my friends that who are in service, uh, who st- not, not not in service, who, who was basically not preparing and st- started to work. And again, doubt starts to melt in when you, when you start to compare that folks that you have been classmates with have started earning, started going to parties and, and uh, enjoying their life. Similarly, when attempts go by, you see people around you uh, start to clear this exam and you're not able to do that. Comparison starts to sink in. So, uh, I think I think more than the exam, it's the comparison which which bows us bows us down a lot. So and there's no end to it. There's no end to it. Uh, but what I I have to offer with respect to this is that uh, you have to have patience in this exam. This exam uh, is not that tough. Uh, it's just about how you can be patient. And when you get the opportunity uh, uh, to to be ready, you are ready. Uh, and I can probably relate it to say this year's topper. Uh, she did not get the opportunity for two years, uh, prepared for three years, did not get the opportunity for two years to write mains. But when she got the opportunity, she was ready with that 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 uh, opportunity. I was never ready with that. Uh, that readiness was never there. So even if you have not been able to clear the exam, the first stage, or even the second stage, think take it as a take it as a silver lining. Uh, so th- this is because uh, a student called me up that I've not cleared this exam for two two attempts. I said that uh, take it as a silver lining, prepare for the third time. If you have been serious about the uh, attempt, the last two attempts, give it another shot. But then you need to think of backups. Nothing more than the third attempt. I I I'm not in favor of anyone clearing uh, going for this exam more than third time without a solid backup option. So. Uh, so, so two things which is required: patience and readiness. If you have patience and readiness with you, I think I think success will come your way, uh, and and uh, maybe in this field or in any other field. So focus on that. Uh, let's let's now focus, come back to our our uh, meditation uh, session, folks. I'm seeing a couple of new faces. I would request you to please call me today. Uh, I would like you to brief. I, I would like to brief you on on uh, the different issues that we discuss. So let's start with our meditation session, folks. We'll meditate for ten minutes and then we'll go on to our journey. So uh, National Research Foundation gets uh, centers now fifty thousand crore rupees over five years for research and development. Now, why this news is important is that historically. If you see any any advanced country or any country that has been uh, which has just become uh, moved from say a, a developing status to a developed country status, now how do we define these? So you have this low income group of countries which which have a per capita uh, this thing GDP of less than two thousand dollars. So two thousand below two thousand dollars are lower income group countries. Between two thousand dollars to ten thousand dollars, you have the group of countries which are called as middle income group countries, and above ten thousand dollars, you have these rich countries. Now, no country in the entire history of the world has ever been able to transit itself from uh, uh, from 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 being from being a, a, a low income or a middle income to a developed country without investing in research and development, without investing in what is called as human capital. We call this in economics, we call this as human capital. So this investment in human capital is very important, and for that we need to uh, invest in research and development. Now, this is one area where we have been faring very, very poorly in not not just now, but in the last seventy odd years. Our expenditure, this article will tell you uh, on the on the next page, our expenditure on um, on research and development was just zero is just zero point seven percent of our of our GDP. And see the the kind of expenditure that Israel does. Israel spends five percent of its GDP just on research and development. And if you see the Nobel Prize winners throughout the world, twenty percent of Nobel Prize winners in the world have have come from uh, Israel. It's because of its development of its technical technical universities, the kind of investment that it does in its uh, in its human resources. 
you compare it with china china is five times our gdp and given that it's five times its gdp it is spending 2.14 percent of its uh, gdp on uh, on research and development no wonder that that we've not been able to match up with china us spends 2.83 percent on on research and development so these are examples that you need to take when you are going to talk about why you need to uh, talk uh, education is that there's this section in in your paper called education you need to quote these things and then you need to quote that we are we are starting with this thing called national research foundation which is on lines of what us has national science foundation and the idea is to basically uh, uh, blend your higher education with research and development and uh, and and that artificial uh distinction that you have of research and higher education needs to be separated and we need to promote uh this this uh, this inculcation of uh of research at undergraduate level as well and we need to mold it in the nep as well so nep the new education policy that that is there in 2020 uh has this component of research in the final year so uh, your juniors in college who are you did a three year program most of you are from uh, a regular delhi university degree uh, we had a three year program but now these students have a four year program where the entire fourth year is dedicated to research so that is what they are trying to blend in not just research in sciences but research in even in 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 uh, humanities even in even whether you are from philosophy or from history or from political science you will have to do some kind of research and that is what uh, the government is trying to emphasize on em uh, give emphasis on and the last paragraph is important the last paragraph of this entire news on page number 2 uh, the nrf would be housed in dst department of science and technology it would have 16 members uh, governing board with two members from dst five members from industry one from humanities six from uh, experts from uh, uh, different different fields and what we also intend what we, all, we should also intend to do is have that industry uh, academia kind of a uh, kind of a linkage where we uh, the kind of research that we are doing is something which is also useful for the industry which should not be a mere uh, i mean i mean especially where industry is there it should also be practical application based research so this is a very important news uh, you need to highlight it for multiple places maybe in essay also you can write that down then um the next is government clears 3 point, uh, clears uh, 3.70 lakh crore agricultural package uh, research uh, your your uh, urea subsidy to stay until march 2025 now uh, the government has basically uh, i mean i mean has laid down what is it going what is it that is going to spend on uh, your your fertilizers now when we talk about fertilizers there are there are three uh, when we talk about subsidies in general there are three subsidies which troubles the government a lot the first one is fertilizer subsidy the other one is food subsidy and the third one is fuel subsidy the fuel subsidy the government has been able to uh, counter with with uh, with with, with uh, the uh, marketization of oil prices in the sense that uh, these days the market prices of oil are immediately reflected uh on the on the petrol pump so the amount of subsidies that the government gives is only in tune of lpg as well as kerosene so wahan par subsidies aaj ki date mein petrol aur diesel pe kuch zyada nahi hai food subsidy is huge because of the fact that we are now supporting more than 80 crore people so wo bahut bada hai aur jo sabse bada component banna shuru ho gaya that has become fertilizer subsidy and to in order to reduce that subsidy the the uh, there is there is a new program that has been launched which was talked about in this year's budget pm pranam so pm pranam is pm program for restoration awareness generation uh, nourishment amelioration of mother earth which is again a mouthful but you need to remember uh, uh, these schemes and what is this scheme going to talk about the scheme is basically going to talk about reducing the use of chemical fertilizer because most of the chemical fertilizers now another homework for you now i uh, in prem patel i want you to see the fertilizer industry how does india's fertilizer industry uh, work uh, what are the different feeds of different kinds of fertilizers that are there there are three major kinds of fertilizers nitrogenous fertilizers you have uh, phosphorus fertilizers which is basically called mop and you have uh, potash based uh, uh, fertilizers these are the three major nutrients that any particular soil needs n p and k nitrogen 
phosphorus and potassium i want you to read about the fertilizer industry where are the major fertilizer plants that are there in india wo aapko prem patel na mil jayega major fertilizer plants kahan kahan ke hain theek hai and what kind of feed stock does it does it need theek hai is it gasified is it not gasified read about that now the problem here is that india uh, the 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 price for fertilizer urea based fertilizer is india is charging 242 rupees for a 45 kg bag but the market price of this particular bag the the actual cost is something around 2200 so something which is costing 2200 you are providing it at 1/10 of the cost that is the amount of subsidy that we give and this is excluding neem coating and other taxes so there is another thing which is called as neem coating of fertilizer neem coating of fertilizers you may be read about it why why do we do that one it uh, provides uh, adulteration Usually a lot of this urea is also used for adulteration of milk. So it's the neem used here. And apart from that, organic uh, for the organics of uh, health of the soil, neem is also used. So for both reasons, uh, neem is neem is used. Neem coating is done. Then uh, what we have we've been able to increase the production of 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 urea based uh, of urea based this thing fertilizers in India. But the problem is with potassium and phosphorus these are main two problems in india because hamar pas indigenous abhi tak nahi hai iske upar zyada then under pm pranam uh, this this crores has been does and market development assistance uh, promote to promote uh, organic fertilizers uh, from gobardhan uh, from gobardhan plants now the other scheme which was launched this year was a uh, was something called as gobardhan which is called as waste to wealth jisme basically biogas plants se you were you going to Uh, create a lot of uh, this thing manures and then use it uh, uh, and use these by products not 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 just for uh, agriculture but for other uses for gas production as well so that's why it's called waste to uh, wealth plant and yahan par humne isne bataya hua last last your last column that uh, for uh, in this particular scheme organic fertilizer in, including fermented organic manures liquid fom phosphorus rich uh, organic manures Uh, will be used uh, under the gobardhan initiative so i want you to read about the gobardhan initiative as well as pm pranam both schemes are important then third thing third news decision to put uh, put on hold credit card use uh, abroad not to attract tcs now the government was starting something from this year which was called as uh, tax collected at source now if you were spending मोर देन सेवन लैख रुपीज सपोज आप बाहर जाते हो क्रेडिट कार्ड यूज करते हो एंड एंड यू स्पेंड मोर देन सेवन लैख रुपीज एंड इफ दैट सेवन लैख रुपीज इज नॉट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ देन इट दवर्मेंट साइड लैट वी विल डिडक्ट ट्वेंटी परसेंट सो सपोज आपने सेवन लैख एट लैख रुपीज खर्च कर दिए तो सेवन लाख रुपीज तक एक रेट है बट एट सेवन से एट लाख रुपीज एडिशनल वन लाख रुपीज जो आपने स्पेंड किया है दवर्मेंट साइड दैट वी विल वी विल डिडक्ट Uh, we will tax twenty thousand rupees, twenty percent of that. If it's not on education and health, अगर वो health पे है तो पांच percent, education पे है तो zero point five percent. So uh, this was this was uh, this was this was what was intended under what is called as liberalised remittance uh, regime. That why are you remitting uh, currency from India to abroad? Now. and now this this particular uh, measure by the government has has been delayed because the it infrastructure for this has not been full proof because banks need to basically kisko deduct karna hai paisa suppose main hdfc ka bank leke uh, ka card leke bahar jata hu to hdfc bank ko karna hai but it needs to monitor where am i spending it it also needs to monitor different different rates ki 7 lakh se kam hua hai nahi hua 7 lakh se upar hua kis purpose ke liye hua so all that measurement needs to happen and that is where the the bank the banking industry was not ready and and uh, therefore this this has been delayed the page number 2 pe aapko iski details sari mil jayengi the second paragraph the threshold of 7 lakh uh, per financial year per individual will be there for tcs on all categories of lrs payments uh, through all payment modes regardless of uh, the purpose this implies that there is no tcs up to 7 lakh rupees under lrs ye maine bata 7 lakh is bhi cut off Beyond this seven uh, lakh threshold, TCS will be levied at zero point five percent if the remittance is for education and financed by education loan, five percent in case of remittance for medical uh, uh, treatment, and twenty percent on others. Okay. 
और फिर टूर पैकेज के लिए टूर पैकेज के लिए ऑलरेडी वो लगता है फाइव परसेंट का लगता है एंड एंड इट वाज इट वाज इन्वेस्टर्स टू इंक्रीज इट टू टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ठीक है सो दिस इज दिस इज अनदर न्यूज दैट इज दैट देन द फोर्थ न्यूज इज आफ्टर ट्वेल्व इयर्स यू एन ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम द रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन चिल्ड्रन एंड कॉन्फ्लिक्ट नाउ uh united nations secretary general has basically taken off india from this this uh, list which has uh, basically ki indian children ya children jo hai jahan par war ke andar ya fir uh, violence ke andar from uh, aa jate hain conflict ke andar aa jate hain and specially with respect to india it was majorly from jnk uh, jahan se children were, were being recruited for to for uh, activities against the indian state wo uh, khatam hona shuru ho gaya and that is uh, that is why ye jo jo baki sari countries if you see all these all these states bukina faso cameroon uh, lake uh, uh, chad basin nigeria pakistan philippines all of them have some kind of terrorist uh, base or un countries mein children are uh, children ya yeah, civil war hoti hai in countries mein yahan children are recruited for for this armed rebellion so uh, india ke case mein we have taken a number of measures uh, to avoid it page number 8 where you can find the details for this you can find the details on page number 8 that uh, uh, that this is a big achievement for india and especially that we we have taken care of that no children should get into conflict especially especially in jammu and kashmir and we have also have we have also strengthened our चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज जुमिनल जस्टिस बोर्ड जुमिनल जस्टिस सिस्टम टू टेक केयर ऑफ दोज हुड इन टू दिस पर्टिकुलर एरिया एज वेल सो दिस इज दर न्यूज यू कैन यू कैन रीड दैट देन द लास्ट न्यूज फ्रॉम दी फर्स्ट फ्रॉम फ्रॉम दी फर्स्ट पेजेस बैड लोन्स टू कम डाउन फर्दर ग्रॉस एन पी एज एट एट 3.6 परसेंट बाय नेक्स्ट मार्च अभी 3.9 परसेंट है उससे 3.6 परसेंट हो जाएगी नाउ दी आर बी आई हैज रिसेंटली रिलीज वॉट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आर बी आई रिलीज करता है वॉट दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट इज दैट हाउ फाइनेंशियली सिक्योर और वॉट आर दाइंड ऑफ फाइनेंशियल रिस्क दैट आर दैट माइट एमिनेट इन इंडिया इन दी कमिंग टाइम्स दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में दो बार निकलता है आरबीआई ये रिपोर्ट अब उस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने बेसिकली देखा है कि हमारा जो वो है एनपीए लेवल है वो क्या है टिपिकली एनपीए लेवल अगर फाइव परसेंट से कम हो तो इट्स मैनेजेबल और और व्हाट इज दिस एनपीए लेवल लेट्स अंडरस्टैंड दीज एन पी एस नाउ एन पी एस इज बेसिकली जब सपोज इफ आई टेक टेक अ लोन तो आई हैव टू पे बैक दी इंटरेस्ट एज वेल एज दी प्रिंसिपल अमाउंट सपोज आई आई टेक से टेन करोड़ रुपये लूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है उस पर और उस पर मुझे उसका उसका मुझे वो भी पे करना है प्रिंसिपल भी पे करना है दी पेइंग ऑफ इंटरेस्ट एंड 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 दी प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज सर्विसिंग ऑफ अ लोन नाउ इफ अ पर्टिकुलर लोन अमाउंट सर्विस इज नॉट डन फॉर नाइन्टी डेज अगर मैं नाइन्टी डेज तक बैंक को ना तो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा हूँ The bank has to declare it as a non-performing asset. I want you to search about two things. One, I want you to search about special mention account one SMA one, SMA two. दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता बता देता हूँ SMA two special mention account two. And then what are the further classifications in NP? How do you classify it as a uh, as not just as NP but also as a loss? ठीक है डाउट पहले आप डाउटफुल एसेट क्लियर करते हो फिर उसको लॉस डिक्लेयर करते हो एनपीए जो होता है वो एक साल तक चलता है एक साल के ऊपर का जो एनपीए है वो डाउटफुल एसेट बनना शुरू हो जाता है और कब आप उसको डिक्लेयर करते हो एज अ लॉस हाउ वेन विल दैंक से दैट आई एम गोइंग टू राइट दिस ऑफ फ्रॉम अ बैलेंस शीट सो वाई दिस एनपीए हैज कम डाउन लास्ट ईयर जो है ये एनपीए इतना कम इसलिए हो गया था बिकॉज बैंक हैड रिटर्न ऑफ अ लॉट ऑफ द डेट एनपीए बेसिकली क्या है एनपीए इज When when someone is not paying me back the money, but suppose मैं एक साल क्या करता हूँ मैं अपना पूरा का पूरा जितने भी जितने भी मेरे अकाउंट जो लोग पैसा वापस नहीं कर रहे उसको राइट ऑफ कर देता हूँ उसको लॉस डिक्लेयर कर देता हूँ अपने आप एन पी ए कम हो जाएगा 
मैंने जब उसको हटा ही दिया अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया एसेट से हटा दिया उसको लॉस ही डिक्लेयर कर दिया तो हट गया लास्ट ईयर हमने बहुत ज्यादा लॉस हमने बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करी एंड बहुत ज्यादा हमने ये डिक्लेयर किया था हमने राइट ऑफ किया था और जब आप राइट ऑफ ज्यादा करोगे तो अपने आप आपका एनपीए कम होना शुरू हो जाएगा सो दिस वॉज वन रीजन वाई एन पी ए केम डाउन वेरी वेरी स्विफ्टली लास्ट ईयर दी अदर रीजन इज दैट इन एनी केस आपकी देखो एन पी ए जो है इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ कितने आपने एडवांसेस दिए हैं पिछले एक डेढ़ साल से क्रेडिट ऑफ टेक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जब आपका एनपीए क्या एनपीए इज बेसिकली परसेंटेज ऑफ लोन ऑफ पीपल दैट यू गिवन लोन और जो वापस नहीं कर रहे आपने सौ लोगों को लोन दिया अगर आपने सौ करोड़ का लोन दिया तो कितने करोड़ आपको वापस मिल रहे तीन करोड़ आपको वापस नहीं मिल रहे चार करोड़ नहीं मिल रहे बट अगर आपने हजार करोड़ का लोन दे दिया तो उसके कंपैरिजन में आपको बेसिकली अगर तीन परसेंट एनपीए चाहिए तो आपको बेसिकली क्या चाहिए आपको चाहिए कि तीस से चालीस करोड़ लोन लोग अमाउंट लोन वापस नहीं कर रहे तो बेसिकली क्या हुआ इंडिया के केस में डिनोमिनेटर भी बढ़ना शुरू हो गया बिकॉज इंडिया का जो क्रेडिट साइकिल है बैंक ने जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट देना शुरू किया है वो भी बढ़ गया सो बिकॉज डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है ऊपर से ऊपर से क्या कहते हैं आपका अपना राइट ऑफ ज्यादा हो गए इसलिए आपका एनपीए लेवल कम होना शुरू हो गया एंड दिस एनपीए टिपिकली इज मोर फॉर मोर फ्रॉम दी पब्लिक सेक्टर बैंक क्योंकि उनको चूना लगाना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड दैट इज वॉट इज गिवन इन पेज नंबर टू इफ यू सी the 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 second paragraph uh, at the bank level the gross NPA for public sector banks may swell to 5.2 uh, in Mar- uh, may swell swell to 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 5.2 5.2 in in March 2022 to 6.1 under severe st- stress scenario in may, those stress scenario scenarios the moderate stress and severe stress and it may go up uh, from 2.2 परसेंट to 3.8 परसेंट for ये public sector लिखा जबकि private sector banks होना चाहिए था यहाँ पर error है Uh, this should be private sector banks and 1.9% to 2.6% for foreign banks so these are these are the kind of uh, uh, numbers that that they are giving and what is an important statement here is that india is looking india ke corporate balance sheet and uh, banks balance sheet have now becoming very strong aur isko hum bolte hain twin balance sheet advantage ek time pe ye twin balance sheet syndrome hota tha twin balance sheet problem hoti thi 2000 15 में 14, 15, 16 के अंदर आज की डेट में टू इन बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एडवांटेज हो गया बिकॉज दोनों की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और इसलिए क्रेडिट ऑफ टेक भी अच्छा और इंडिया इंडिया का क्या कहते हैं ग्रोथ रेट भी अच्छा हो रहा है बट लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इट 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 हैज टू बी रिमेम्बर दैट सीड्स ऑफ वर्नेबिलिटी आर आर गेट सोन ड्यूरिंग दी गुड टाइम्स वेन रिस्क टेन टू बी ओवर लुक बट दिस इज ऑल्सो द टाइम जब अच्छी वक्त चल रहा है तो अब आपको ध्यान भी रखना है कि कोई क्राइसिस ना आ जाए बिकॉज बिकॉज ऑफ द गुड टाइम दैट वी आर गोइंग पेज नंबर सेवन फोक्स चंद्रयान चंद्रयान थ्री टू टेक ऑफ ऑन जुलाई थर्टीन नाउ नाउ रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज हम चंद्रयान का ये थर्ड मिशन लॉन्च कर रहे हैं सेकेंड मिशन एट फेल्ड But within the Chandrayaan, there are two things that you need to know. Note that a, our Vikram lander is basically the the uh, the rover that will land on moon that is called as Vikram. And uh, Vikram lander, sorry, Vikram lander is is is, is basically the land will land. And the rover which will basically move on the surface of the um, uh, moon is is called as Pragyan. So Pragyan is the rover and Vikram is the lander. And Uh, this is we will uh, we will uh, be we, I mean this will be the uh, first mission to soft land near the south pole of of moon and what is again important is that Chandrayaan one का जो mission था वो that was able to find traces of water on 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 the moon and it if if we succeed in this then we will be the fourth country to achieve it after US Russia and China. एंड पिछले दो सालों में जब से हमारा ये फेलियर लास्ट चंद्रयान टू का फेलियर हुआ है इसराइल एंड जापान हैज आल्सो लॉन्च बट दोनों के मिशन फेल हो गए थे सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज दैट इज देयर देन सेबी हाफ आईपीओ लिस्टिंग टाइम टू थ्री डेज टाइटन डिस्कलोजर नॉर्म्स फॉर एफ सो अभी क्या चल रहा है अभी देर इज समिंग कॉल्ड एस टी प्लस सिक्स डेज बेसिकली लिस्टिंग जो होती है शेयर की जो पब्लिक इश्यू जो हम जिसको हम आईपीओ बोलते हैं वो बेसिकली सिक्स डेज का टाइम लेते हैं आज की डेट में नाउ वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट टू थ्री डेज 
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्कलोजर नॉर्म्स हैं क्या कहते हैं एफ की कौन होल्ड कर रहा है बेसिकली एफ पी आई के केस में हम हम बेसिकली देखना चाहते हैं दिस इज समथिंग दैट दैट इज ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ ये पूरा अदानी वाला इशू कि अल्टीमेटली बेनिफिशरी होल्डर्स कौन है अदानी की कंपनीज के तो वॉट वी हैव डन इज कि वी हैव ऑल्सो ये हमारा ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा था सेबी के ऑलरेडी पेपर निकाला था नाउ दे आर फाइनलाइज इन दिस दैट एनी एफ पी आई सीधी सीधी फोर्थ कॉलम दी फोर्थ कॉलम उसमें अदानी और हाइडनबर्ग का इशू दे रखा है बट एफ पी आई होल्डिंग मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडियन इक्विटी ए यू एम इन अ सिंगल कॉपरेट ग्रुप और एफ पी आई इंडिविजुअली और अलॉन्ग विद देर इन्वेस्टर ग्रुप होल्डिंग मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज इक्विटी इन इंडियन मार्केट विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर एडिशनल ग्रेनुलर डेटा तो कि कहाँ पर कौ, कौन सी कंपनीज के अंदर आपका कंट्रोल है uh, कहाँ पर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सो ऑल ऑफ दीज विल नीड नीड टू तो कोई भी अगर एफ पी आई जिसने पचास परसेंट से ज्यादा एक पर्टिकुलर कंपनी में सपोज मेरे पास मेरे पास मेरे पास जितने भी फंड है मैंने उसको फंड को अपने पचास परसेंट से ज्यादा एक कंपनी का में लगाया हुआ है सो आई वुड नीड टू शो कि क्यों मैंने इन्वेस्ट किया मेरी बाकी सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है एंड एम आई लिंक इन एनी वेज टू दिस पर्टिकुलर कंपनी सो दिस हैज बीन टेकन इन लू ऑफ uh this thing uh the i the uh, adani the adani group uh then uh states to borrow if you want to read you can read hdfc twins are likely to be merged from uh 1st july how consumers financial sector to be impacted maybe you can read this uh if you want then let's come to the editorial page campaign code now we have already discussed about ucc and again this article is talking about uh, the same thing that ucc jo 21st law commission tha it has said and you need to note that down folks ab tak aapko yaad ho jana chahiye we been running this news for quite quite a few days uh, that the aur ye aapko dono sides aapko quote karna hai theek hai you can't just write it from one, one one side you have to put it from both sides so you have to talk about both the sides so uh, when we talk about this particular uh, uc when we talk about ucc the 21st law commission has said that it is neither necessary not desirable at this stage now what has happened uh, between what it had given aaj se 4 5 saal pehle same public discussion ke baad ye cheez aayi but aaj aaj uh, the the uh, the law commission has given 30 days to stakeholders to talk about this and in all likelihood this is this is going to be a political uh, i mean i mean a move rather than rather than a move for any social change so iske andar uh, what you are trying to do you are trying to homogenize uh, and and bring need uniformity in terms of uh, in terms of all different uh, religions uh, be it be it uh, your your marriage i told you about what what ucc talks about it's about मैरिज इट्स अबाउट अडोप्शन इट्स अबाउट मेंटेनेंस इट्स अबाउट डिवोर्स तो इन सारी चीजों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी uh, लेके आना चाहता है दिस इज वॉट वॉट इट टॉक्स अबाउट बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशूज इशू एंड इट नीड्स अ वेरी वाइडली डिबेटेड आई मीन आई मीन डिबेट बिटवीन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन स्पेशली दी फैक्ट दैट देर आर लॉट ऑफ माइनॉरिटीज मीन एसोसिएटेड विद नॉट जस्ट माइनॉरिटीज ट्राइबल ग्रुप्स विच फॉलो देयर ओन ट्राइबल रूल्स जिनको इन सब से कोई मतलब ही नहीं है हाउ केन यू इम्पोज यू सी सी ऑन दैन सो दिस इज अ मेजर मेजर इशू दैट नीड्स वेरी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन एंड नॉट जस्ट अ कंसल्टेशन ऑफ थर्टी डेज एंड दिस कुड रादर डिवाइड दैन रिजोल्व सो सो दिस न्यूज इज विध रिस्पेक्ट टू दिस वे वर्ल्ड ही डन अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ दिस नाउ ब्रेकिंग थ्रू breaking through is basically on the, on the news that we had done yesterday of iit breaking through through the qs uh, ranking uh, and and why it has done so but at the same point of time uh, uh, what is important is not this qs ranking or ye rankings ki to bahut sari rankings ki list hai you have nirf ranking you have nac ranking you have qs ranking you have different different rankings but the idea should not be the fact that ranking becomes a goal कई इंस्टीट्यूशन में रैंकिंग अपने आप में एक गोल बनना शुरू हो जाता है राधर देन प्रोड्यूसिंग सींग वॉट इज वैलिड फॉर सोशल सिस्टम मोस्ट ऑफ दीज रैंकिंग्स आर हैवीली टिल्टेड टूवर्ड्स वॉट इज रिक्वायर्ड इन दी एडवांस कंट्रीज 
हमारे यहाँ कुछ और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं सो देर फॉर इवन दी आई आई टी डायरेक्टर से इज दैट वॉट इज इम्पोर्टेंट फॉर एस इज टू इम्पैक्ट इज टू सी दैक्ट दैट वी हैव ऑन दी सोशल इको सिस्टम ऑफ इंडिया बट दीज रैंकिंग कैन चेंज वेरी फास्ट बट ऑल्सो समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज कि जितनी भी आप वर्ल्ड क्लास उसने क्यूएस अगर आप क्यूएस रैंकिंग देखो सबसे ऊपर जो आपको आईवी लीग मिलेगी एम आई टी हार्वर्ड प्रिंसटन मोस्ट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर फॉर वन दे आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टू इनका जो मेजर फंडिंग का बेस है इज फिलानथ्रोपी इफ यू सी अबाउट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास बिलियन बिलियन डॉलर है जस्ट फ्रॉम फिलानथ्रोपिस्ट जैसे इस साल में नंदन नीलकर्णी ने अभी रिसेंटली थ्री थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर दिया आई आई टी बॉम्बे को रिमेम्बर दैट न्यूज दैट वी हेड डन दैट वी हैव सीन सो दैट इज हाउ वेन दी वेन दी वेन दी एल्यूमिनाइट ट्राइज टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर योर इंस्टीट्यूशन उससे आपका बेस बढ़ना शुरू करता है और वहां से आप वहां से आप इम्प्रूव कर सकते हो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वट एवर वट एवर आई मीन थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू Because most of these universities have good endowments, so we should also. Yeah, article I'm missing. We should also start focusing on uh, the connecting with connecting with uh, alumni and creating this endowment, uh, which is which is from philanthropy. That is very important. Harvard, I think, has a five billion dollar endowment. So imagine, करो जो जो और उन्होंने professional managers रखे हुए हैं. यूनिवर्सिटी ने प्रोफेशनल मैनेजर्स रखे हुए टू मैनेज इट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट इट गेट्स फ्रॉम इट्स एलुमिनाय सो दैट इज समथिंग दैट वी दैट वी रिक्वायर आई विल गिव यू टू 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 थ्री वेरी गुड एग्जांपल्स एसआरसीसी एज अ कॉलेज एसआरसीसी एज अ कॉलेज इज वेरी वेल फाइनेंस बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज अ वेरी रिच एलुमिनाय बेस व्हिच कंट्रीब्यूट्स हेवीली टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉलेज सो देयरफॉर यू विल सी द द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एसआरसीसी वर्सेस अदर कॉलेजेस इज अ ह्यूज ट्रांसफरिंग डिफरेंस सेम यू विल स्टार्ट टू फाइंड आउट इन अदर कॉलेज एज वेल सो ये सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट का वो नहीं है द गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग टू टैप इन एंड इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन नीड टू टैप इन टू देर रिच डेवर्स बेस एज वेल द न्यू गिव एंड टेक अगेन टू थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स है यूएस इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं हम कई सारे इनके ऊपर बात कर चुके हैं हमारा ट्रेड का रिलेशन हमारा डिफेंस का रिलेशन हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आई सी आई सी ई टी के बारे में हम बात कर चुके हैं इफ यू आर इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस वी विल कम अक्रॉस सच न्यूज इन कमिंग टाइम्स एज वेल बट वॉट वॉट दिस आर्टिकल बेसिकली सेज इज दैट इंडिया और यू एस के बीच में गिव एंड टेक रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ चाइना सो चाइना यू रिमेम्बर दैट आर्टिकल दैट वी डिड डे बिफोर यस टे दैट वॉट Uh, what Mao Zedong could not do, she has been able to achieve because of his belligerence. The kind of policies that Xi Jinping has has has, has promoted, uh, it has forced the realignment of of India and US and them becoming very close. Especially the fact that Russia, uh, in in the era where Russia has become very unstable, so this is. Uh, but now what we need to see is a give and take relationship. Or is me he says that yes, we are getting a lot of. technology a lot of defense technology from us but at the same point of time it should not be remember that article that we that we did by An- uh, arun prakash itself that it should not be just mere licensing mere licensing ka problem kya hota hai ki aapko sirf ek aapko ek sirf wo de diya jata hai ek basically uh, a, uh, a card de diya jata hai ki ye sara ka sara saman aapko jodna hai so it's just mere assembling assembling karne se aapko technology nahi milegi Make in India does not mean assembling in India. What we need is technology transfer. How does that thing particular work? How is that engine produced? The best example for for uh, uh, for for this is Brahmos missile. Brahmos is a combination of basically, when Russia or US ne, uh, Russia or India ne milke this supersonic what they say cruise missile banana. So this where it is where India has also learned how to make this, and India ne ab usko adapt karke air force ke bhi bana liya hai. उसको बना उसको नेवी के लिए भी बना लिया इनफैक्ट विल रीड दिस इन दी इंडिया फिलीपींस रिलेशन इंडिया उसको एक्सपोर्ट कर रहा है फिलीपींस को सो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वी नीड सो वी नीड टू गिव एज वेल एज वी नीड टू टेक यहां पर दो तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं एक सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मार्क ट्वेंस अफॉर्मिज्म व्हिच इज हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर एसे एज वेल 
ठीक है ऐसे में भी ऐसे ऐसे पॉइंटर्स आ सकते हैं हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इट सेल्फ बट इट राइम्स यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज इज वेल तो आपको मल्टीपल चीजें आप बता सकते हो इसको आप काउंटर भी कर सकते हो तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट दैट यू नीड टू नोट इन योर कोट कोटेशन डायरीज द अदर थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू टेक अ कोटेशन ऑन इज ऑन दी लास्ट इज ऑन दी थर्ड कॉलम सेकेंड पैराग्राफ देर समथिंग विच वॉज कोटेड बाई ब्रिटिश पी एम इन एटीन फोर्टी एट देर आर नो अटर्नल एलाइज नो परपेचुअल एनिमीज नेशनल इंटरेस्ट आर एटर्नल एंड परपेचुअल एंड दो इंटरेस्ट इज आर ड्यूटी टू फॉलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर पी एस आई आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट इवन फॉर योर जी एस एज वेल यू कैन कोट दिस इन इन दी स्टार्टिंग ऑफ द आंसर और दी एंड ऑफ द आंसर यहाँ पर कि दिस इज हाउ इंटरनेशनल रिलेशन आर यू कैन नॉट हैव एटर्नल एलाइज यू कैन नॉट हैव परपेचुअल एनिमीज आज आपका कोई एनिमी हो सकता है कल वो हो जाए फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड रशिया नेवर यूज टू सी आई एंड आई टू आई बट आज की डेट में देख लो दोनों दोनों किस तरीके से रिलेटेड है तो इंडिया एंड यूएस डिड नॉट सी आई टू आई फॉर अ लॉट ऑफ डेकेट बट आज देखो देर इज अटेजिक रिलेशनशिप सो देर फॉर देर आर नो अटर्नल एलाइज नो परपेचुअल एनिमीज वॉट इज वॉट नीड्स इज नेशनल इंटरेस्ट एंड हमारे नेशनल इंटरेस्ट है कि वी शुड गेट ऑल दीज डील एंड यूएस का नेशनल इंटरेस्ट है दैट दे डोंट वॉन्ट चाइनीज हेजमनी इन इन द एशियन स्पेस तो दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं इंडिया को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है so this is about this particular article now you can read this you know what is important now partnership for the future partnership for the future is basically a relationship between india and philippines and uh, this basically talks about that india philippines relationship is is basically measured on two three aspects one is that of uh, energy energy ke case ke andar hamara uh, kya kehte hain renewable energy ke andar investment jo hai wo bahut zyada hai especially wind or solar energy if you see the second uh, this thing column business to business partnerships or or relationships are are very strong then uh, synergies are to be unlocked with respect to digital india to so, india apna jo public digital infrastructure hai wo usko showcase karna cha raha hai kya kehte hain iske andar philippines ke andar aur wo promote kar raha hai wahan pe and then is very important is defense because philippines has also has acrimonious relationships with china क्योंकि वहां पर चाइना का वहां पर बहुत ज्यादा हुआ रहा है तो फिलीपींस और चाइना के बीच में कौन से आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट है यू कैन रीड अबाउट दैट और और वो नाइन डैश लाइन क्या है जो चाइना बता रहा था कि यहाँ तक मेरा स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है एंड इंडिया जो है अब जो है वो फिलिपींस को प्रोवाइड कर रहा है ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल विच विच विल बी बेसिकली डेटरेंस विद विदिपींस अगेंस्ट दी चाइनीज इंकर्जेंस सो दिस इज वेयर दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट uh then where love has gone or margins in the minority political hai democracy is not in our dna you can read democracy is not in our dna ek bar pad sakte hai iske upar uh but but again so very political uh char politically charged uh, news article but a good news article maybe you can read it then next news explain page we already talked about higher pension scheme i had आई एड एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर थिंग ये हायर पेंशन में क्या है कि तो आपके एक पेंशन फंड है और एक पी एफ फंड है सो पेंशन फंड जो है वो कंप्राइज किस चीज का होता है वो जो आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो पी एफ फंड के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है जो ट्वेल्व परसेंट उस ट्वेल्व परसेंट उस ट्वेल्व परसेंट में से एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट जो है वो पेंशन फंड की तरफ चला जाता है एंड बाकी जो थ्री पॉइंट समथिंग है वो पी एफ फंड की तरफ चला जाता है Apart from that, the employee also contributes twelve percent to his uh, PF fund. So now, uh, so यहाँ से आपका uh, basically एक आप PF के लिए save करते हो और एक आप pension के लिए save करते हो. Now, uh, अब uh, एक Supreme Court की judgment आई थी. Uh, ये 2004 में कुछ amendment हुआ था और 2014 में amendment हुआ था और Supreme Court uh, की judgment आई थी, which basically provides uh, another opportunity. Uh, for employ uh, for employees who are in the existing EPS scheme, जो existing uh, pension scheme है कि आप uh, उसमें अपनी salary का higher percentage contribute कर सकते हो और higher pension ले सकते हो So basically the idea was कि to give employees the option की आप higher percentage अपनी salary का save करके अपने इसमें डाल दो और उसकी वजह से आपका जो pension amount है वो भी बढ़ जाएगा But 
अब इसके लिए क्या है कि क्योंकि आप बेसिकली कह रहे हो कि टू अब इसके अंदर क्या है दो तीन तरीके के लोग हैं एक वो लोग जो टू से पहले रिटायर हो गए एक वो लोग जो टू के बाद अभी भी काम कर रहे हैं और और वो लोग जो जिनको ऑलरेडी पेंशन 2014 के बाद शुरू हो चुकी है ना अब वॉट 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 इज दी प्रॉब्लम इज टू फॉर फॉर गेटिंग हायर पेंशन यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट हायर ना इफ यू वॉन्ट इफ यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट हायर अन एम्प्लॉयर हैज टू शो दैट दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैज बीन वर्किंग फॉर सच एंड सच टाइम फॉर सो मेनी ईयर्स और अगर ऐसा है तो उसको अपने तो बेसिकली पेंशन कब मिलता है पेंशन हमें तब मिलता है जब हम ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी सैलरी से तो हमें ज्यादा पेंशन मिलेगा तो नाउ दे हैव टू फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स देयर देयर पेंशन फंड्स एंड वंस दे वंस दे कॉन्ट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स देयर पेंशन फंड दे विल बी एलिजिबल टू गेट मोर अमाउंट ऑफ पेंशन एट अ लेटर स्टेज नाउ द प्रॉब्लम इज फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड अब एम्प्लॉयर्स को ईच पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए पिछले 10 साल 15 साल 20 साल का डेटा निकालना है और उसमें देखना है कि इसने अभी तक कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है व्हाट इज द डेफिशिएंसी अमाउंट जो ईच पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डेफिशिएंट अमाउंट अपने पीएफ से प्रोबेबली पेंशन फंड की तरफ डालना है सो दैट सो दैट हायर पेंशन कैन बी एलोकेटेड दिस इज द इंटायर द इंटायर न्यूज बट इसके ऊपर अभी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी बिकॉज अभी भी ये न्यूज में इन्होंने अभी भी क्लियर नहीं किया हुआ है कि और ये इनफैक्ट किसी को भी क्लियर नहीं है कि कितनी पेंशन की रिक्वायरमेंट होगी कितना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करना है That is another problem और ये यहाँ पर mention भी है that it is not clear that even if people contribute more towards their PF uh, your their pension amount how much is the amount that they are going to get after retirement ये अभी clear नहीं है so so this is this is a confusing issue that is going on but I want you to read about this and what is this issue we need to we need to be abreast about what is happening in, on that front then. The next news, which is extremely important for you, is greedflation. इसके ऊपर मैंने article भी भेजा था. The same article I had sent on the group as well. A very very important article. Now, it starts with a very uh, a, a, a very comedy uh, uh, this thing artic, uh, anecdote. और आप ऐसे अपने essays भी ऐसे anecdote से शुरू कर सकते हो. This is a perfect style of starting an anecdote, an essay. जिसमें आप समथिंग विच इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड से आप शुरू कर रहे हो एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिलेटेड टू वॉट यूर टॉक गोइंग टू टॉक अबाउट तो थिंक ऑफ सच काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर एस एस कैन आई स्टार्ट विद एन एनिकडोट फ्रॉम अनादर डिफरेंट फील्ड एंड देन आई लिंक इट टू वट आई वेज वट आई वर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफ यू इफ यू कैन जन इसमें आप मूवी के बारे में बात कर सकते हो इसमें आप सिटकॉम्स uh, 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 के बारे में बात कर सकते हो बुक्स के बारे में बात कर सकते हो फिलोसफीज के बारे में बात कर सकते हो But this is where uh, uh, what this is this is what shows your answers or essays to be different from everyone else. That you can link anything and everything in life towards what you are trying to write. So, पहला paragraph जो है इसको आप circle कर लो और देख लो इसको कोशिश करो कि ऐसे आपको anecdote से शुरू करना अगर आप ऐसे शुरू कर रहे हो. This is one way of starting it. Now, multiple ways. This is one way. जिसमें बेसिकली दे आर कोटिंग फ्रॉम अ बीबीसी शो व्हिच इज कॉल्ड व्हिच इज कॉल्ड एज यस मिनिस्टर और उसका एक वो है कि देयर देयर इज अ डेलीगेशन व्हिच वांट्स टू आस्क अबाउट व्हाट इज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एंड रिफ्लेशन एंड ही सेज दैट आई एम नॉट अ आई एम आई एम अ मिनिस्टर ऑफ द क्राउन नॉट अ बाइसिकल पंप नाउ इसमें उसके बाद इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और रिफ्लेशन के बारे में बता रखा है इन्फ्लेशन यू शुड बी अवेयर इन्फ्लेशन क्या होता है जब हमारा प्राइस लेवल जब इंक्रीज होता है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं डिस uh, होता है जब हमारा प्राइस लेवल का जो पेस है वो कम हो जाता है फॉर एग्जांपल अगर अभी आज की डेट में इन्फ्लेशन 10 परसेंट है दैट मीन्स कोई कमोडिटी जो लास्ट ईयर हंड्रेड रुपीज की थी आज हंड्रेड एंड टेन रुपीज की है दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन ऑफ टेन नाउ अगर टेन का इन्फ्लेशन होगा तो ये कमोडिटी अगले साल कितने की हो जाएगी वन ट्वेंटी की हंड्रेड का टेन परसेंट इलेवन हंड्रेड बट सपोज दिस कमोडिटी बिकम्स इंस्टेड ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन इट बिकम्स हंड्रेड एंड सेवेंटी तो दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज फॉलन डाउन फ्रॉम से टेन परसेंट टू समर अराउंड सिक्स सेवन परसेंट दिस इज कॉल्ड एज डिस इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हो रहा है बट इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया डिफ्लेशन क्या होगा अगर ये हंड्रेड एंड टेन से हंड्रेड एंड फाइव रुपीज की हो जाए प्राइसिस कम हो जाए दैट विल बी कॉल्ड एज डिफ्लेशन एंड दर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एज रिफ्लेशन रिफ्लेशन होता है जब इकोनॉमी जो होती है बहुत ज्यादा रिसेशन में या डिप्रेशन में होती है गवर्नमेंट ट्राइज टू स्पेंड द मनी सो दैट मार्केट के अंदर वापस इन्फ्लेशन आ जाए वापस डिमांड आ जाए दैट इज कॉल्ड एज 
reflation. Reflation follows the deflation. Policy makers try to pump up the economy by spending more or by reducing the interest. Reduce interest reduce करोगे तो लोग demand ज़्यादा करेंगे, demand ज़्यादा करेंगे तो prices बढ़ेंगे. So deflation के बाद जब prices कम हो जाएं उसके बाद जब आप वापस inflation लाने की कोशिश करते हो तो उसको हम reflation बोलते हैं. Now Typically, there are two causes of inflation. It it is either a cost push inflation कि आपके जो input cost है वो बढ़नी शुरू हो गई कि जो आप सामान basically लगा रहे हो जैसे COVID के time पे input cost of oil started to increase uh, COVID के बाद में या फिर because of semiconductor industry आपके पास commodity नहीं है तो इसलिए cars का price बढ़ रहा है ठीक है so that could be input cost or it could be demand based कि बहुत ज़्यादा demand हो रहा और supply इतना नहीं है that could be the other reason and the idea for for uh, for for inflation is ki what what does the government try to do or what does the rbi try to do is ki inflation ki wajah se wage price spiral na ho jaye now this is an important concept in macro economics especially folks to uh, economics and economics optional wale jo abhi hain ye wage price spiral jo hota hai ye hum we try to avoid what is this wage price spiral it is basically ki agar price rise ho jayega to kya hoga वर्कर्स वर्कर्स विल डिमांड कि हमें एक्स्ट्रा हमें एक्स्ट्रा पैसे दो बिकॉज बिकॉज व्हाट विल हैपन प्राइसेस राइज हो रहे हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है तो हमारे डीए भी बढ़ता है इफ यू इफ यू आर अवेयर ऑफ समथिंग कॉल्ड एज डीएनएस अलाउंस तो हर एम्प्लॉय भी कहेगा कि डीए बढ़ाओ एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं जो लोग प्योर इकॉन्स हैं उनको पता होगा कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी क्लासिकल मॉडल्स कहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके आपके अगर अगर आपका ये हो रहा है प्राइसेज राइज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वेजेस भी डबल हो जाएंगे But that is not usually the case. Uh, तो हम क्या करते हैं कि हमारी वेजेस भी हाई हो जाएंगी बट अगर प्राइसेस हाई हैं और उसकी वजह से वेजेस हाई हो जाए उसकी वजह से ओवरऑल सिर्फ डिमांड बढ़ेगी सप्लाई नहीं बढ़ेगा आपके पास क्या हुआ आपके पास आपके पास प्राइसेस बढ़े आपके आपने उसकी वजह से वेजेस अपनी मांगे ज्यादा मांगनी शुरू कर दी आपके पास पैसे आ गए हैं ज्यादा बट सामान तो नहीं बना ना इकोनॉमी के अंदर उतना तो इफ देर इज लेस अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड यू हैव मोर अमाउंट ऑफ मनी Less amount of goods will be, less amount of money or less amount of goods will be changed about with good with more amount of money, and that will lead to inflation in the economy, and that is called as wage price spiral. कि wages बढ़ने की वजह से prices और पहले prices बढ़े, फिर wages बढ़े, फिर prices बढ़े, तो ये spiral हो रहा है. This is what RBI tries to break down by increasing the interest rates. So this is uh, uh, this is that uh, that happens, but What is very important in this news is that in the last two years, economists in U.S. and Europe are saying that it is not because of cost prices, it is not because of demand, but it is because profits uh, that the inflation is increasing. अब जो corporates हैं वो greedy हो गए हैं, उनको अब हो गया है कि हम अपना share बढ़ा दें। आपके पास cost market में गिर गए हैं, but आप अपना price अभी भी बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। because of the fact that you are become more greedy so uh, typical example of this could be the coaching industry coaching industry ke andar agar aap dekho the prices aapki similar classes hain aapki similar classes ke prices aaj ki date mein 2 2 lakh rupaye ho gaye hain prices so so uh, so this can be this can be where where has the opportunity the cost of production has not increased in fact aapki cost of production at times gir gayi hai covid ki wajah se Because it's become more technology. आज के डेट में टीचर अपने घर से बैठ के पढ़ा सकता है तो देर फॉर वॉट इज हैिफ्लेशन दिस इज वेर कोई भी अगर अगर आप कोई भी प्राइस देखो किसी भी कमोडिटी का प्राइस देखो दिस इज वॉट दर्टिकल ऑल्सो इट कैन बी ब्रेक ब्रोकन डाउन इन टू थ्री आस्पेक्ट लेबर आपकी इसके अंदर स्टेटमेंट हुई है थर्ड पैराग्राफ दर्ड कॉलम फोक्स The price of any particular commodity can be broken down into labor cost, non-labor inputs, and markup over profits. So basically, labor cost क्या है? Non-labor cost क्या है? हो सकता है capital की भी cost होती हो, ठीक है? और फिर उसके बाद markups. What has happened throughout the world and also in India? अगर आप last paragraph situation in India देखोगे, तो वो भी कि labor cost इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, non-labor cost इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, but profits जो हैं वो swell कर गए हैं, और उसकी वजह से inflation हो रहा है. That is called as greedflation, and its policy implication is that the government should tax uh, these, these private entities, which is called tax rate, so that its excess excess profit that you take from them, and then you can reinvest it. And this situation is also available, is also there in India, where CMI head says that the government should tax these private entities, which is called tax rate, so that its excess profit that you take from them, and then you can reinvest it. And this situation is also available, is also there in India, where CMI head says 
that any particular profit can be broken down into higher sales, higher profit margins and a combination of both. And 60% of the profit in the last few years can be, can be because of the increase in uh, profit margin. So this greedflation is also there in India. Very important article for you. Then um, American Bald Eagle just read about this news ki how DDT had impacted American uh, Bald uh, Eagle. और ये सिर्फ डीडीटी नहीं है बहुत सारी ऐसे हैं वल्चर्स और ईगल्स को बहुत सारी ये चीजें परेशान करती हैं देर इज देर इज दिस देर इज दिस एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग कॉल्ड डिक्लोफिनैक ठीक है जितने भी आपकी ये होते हैं दर्द वाली जितने भी आपकी होती हैं बाम्स होते हैं इनमें सब में ये डलता है आई एम फॉरगेटिंग this is also very detrimental. DDT and diclofenac are de detrimental to both uh, your your uh, eagles as well as as, as your vultures. Or uski vaja se inki inki jo population in US mein bahut gir gayi thi. But then because of the conservation efforts that took place, uh, now they have a very thriving uh, population. Okay, this is the national bird of of US. Then uh, the last news: only five cases of malaria. Malaria, you should know, it's a parasitic infection which is caused by five different kinds of this thing, five different causes of plasmodiums. In that, plasmodium, falciparum, which is the most dangerous one, because it can cause cerebral malaria. And in the whole world, in the world of India, including India, the kind of variant that is found is plasmodium vivax. Which is uh, which is uh, there, uh, which is basically what Vivax has a problem care that it can it can uh, uh, lay dormant in your in your liver for extended periods or badan ja kya attack kar sakta. So this is the problem with this. So just read about this news or yes me basically char uske baare mein batana chahi aur batana chahi ki malaria is basically a parasitic uh, infection uh, that is through Anopheles mosquito. That's it, folks. That's it. I am just going to give you some pointers from Hindu before we shut down. Uh, not not just Hindu. I have to tell you some things that I want to tell you. Give me one second. One thing, one news that you uh, I would like you to read is Center releases first ever list of 30 critical minerals. Look, here you will not get news in Hindu. इन जनरल है 30 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर सेंटर ने एक लिस्ट बनाई है क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है वो मिनरल्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए और इसमें आत्मनिर्भरता आप लेके आना चाह रहे हो बिकॉज़ अ लॉट ऑफ दिस मिनरल्स के ऊपर कंप्लीट मोनोपोली है चाइना की चाइना के पास वर्ल्ड का 98% रेयर अर्थ मेटल्स हैं नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर थ्रू आउट द वर्ल्ड कि ये रेयर अर्थ मेटल्स कहां से मिल सकते हैं फॉर एग्जांपल लिथियम जो हर बैटरी में यूज किया जाता है दिस कैन बी फाउंड इन दैट कैन बी फाउंड इन जेएनके, तो हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ठीक है सो ऐसे ये 30 मिनरल्स जो हैवी मिनरल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताना चाहिए और दूसरी गवर्नमेंट ने ये आपको नॉर्मल न्यूज में नहीं है ये बिजनेस स्टैंडर्ड में रखा है गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अंडर मिशन लाइफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए रीड अबाउट दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम One article that you can read is this one. How much employment generation does the economy need? Maybe you can read this article. Or what we can do is we can we can start off with this article. I want you to read this article, but we can start off with this article tomorrow. We'll read this article. I'm marking this up. I don't want you to leave this article. It's a, it's a very important article for your mains and for your prelims as well. So we'll 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 cover this article tomorrow, and uh, and then we'll uh, I mean, जो हमारी कल की जो session है उसके अंदर ये सर पे article पढ़ाऊँगा. But apart from that, tomorrow we are meeting for one uh, or or uh, this thing or or setting up the schedule for July. The second goal is to set up your diets. Uh, how to set up uh, an efficient diet for yourself. And the third goal is to read whatever this, this, this there is there. And then we'll also have some feedback sessions that, that 
हाउ डू यू वॉन्ट अस टू इम्प्रूव ऑन ऑन वॉट एवर वॉट वी आर डूइंग एंड उसको हम कैसे और स्ट्रीम नहीं कर सो थैंक यू वेरी मच फोक्स वी विल मीट टूमोरो एट समाउंड दफ्टरनून ओके फोक्स बाय